ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የቢስተናገድበት ፕሮግራም ነው ሰፊው መዳር ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደና አንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው መዳር አሁን ጀምሯል የዛሩ የሰፊው መዳር መስናዶ ዋነኛ ትክክለቱን ያደረገው ጥምረት ስለፈጠሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው የሚሆነው እንግዲህ በባለፉት ሳምንታት ወደ 10 የሚጠጉ የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ሊሰሩ ተስማምተዋል ከነዚህም ማዕከል ደግሞ በፊርማ ያረጋገጡ ድርጅቶች አሉ እነዚህን 10 የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች በተመለከተ ውይይት የምናደርገ ነው የሚሆነው ለዚህም ደግሞ ከነዚህ ፓርቲዎች መካከል ሶስቱን ጋብዣለው ውይይት ያደረግን ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንደናገኝ እድል የሚፈጥር መድረክ ነው የሚሆነው እስከ ዝግጅታችን ማጠቃለያ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ኮዲው ጋብዛለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና መለስ ይሆናል አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ ብራኑ ዘለቀ ይባላሉ የሞቻ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ናቸው እንደውም ደግሞ ማከለ ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ቀጀላ መርዳሳ ይባላሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የህزب ግንኙነት ዋና ሐላፊ ናቸው ከኔ ፊት ለፊት ላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ሰለሞን አየለ ይባላሉ የከፋ አረንጓዴ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ናቸው እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከውታችን ፍጻሚ አብራችሁን ቆዩ እንግዶቻችን እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከለባ መሰገናለሁ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ተመልካቾቻችን የዛሬው ይይታችን እነዚህን 10 የፖለቲካ ፓርቲዎች በተመለከተ ነው የሚሆነው እነዚህም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሮሞ ነጻነት ግንባር ኦጋዴን ቤራይ ነጻነት ግንባር የሲዳማ ቤራይ ነጻነት ግንባር የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ የአፋር ህዝብ ነጻነት ፓርቲ የጋምቤላ ህዝቦች ነጻዎች ንቅናቄ የከፋ አረንጓዴ ፓርቲ የቀማንት ዴሞክራሲ ፓርቲ የአገው ቤራይ ሸንጎ ናቸው ከነዚህ መካከለ እንግዲህ ሰባቱ ስምምነት ተፈራርመዋል ሶስቱ ግን በወቅቱ በስምምነቱ ላይ እንዳልነበሩ ተሰምቷል ለምን እንደሆነም ወደ ኋላ ላይ የምናነሳ ነው የሚሆነው እንግዲህ ፓርቲዎች በጥምረት ወይንም በውህደት ግንባር በመፍጠር በተለያዩ መንገዶች ብቻ ሲቀናጁ እጅግ በጣም መልካም እንደሆነና እኛም ይያበረታታን በዚህ መድረክ ላይ በርካቶችን ይያወያየን እንደሆነ ይታወቃል ይሄም የዚሁ አንዱ መድረክ ነው የሚሆነው እንግዲህ 107 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገሪቱ ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል በሚመስሏቸው ከአላም በአላም አንድ ከሆኑ ፓርቲዎች ጋር መመሳሰልና ውህደት ግንባር ወይንም ጥምረት እየፈጠሩ መንቀሳቀስ ለአገሪቱ ፖለቲካ ይጥቀማል የሚል እምነት አለን እንኳን ለመስማማት አበቃችሁ በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያውን ጥያቄ ሳነሳ እንግዲህ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ወደ ስምምነት አብሮ ለመስራት ከ107 በላይ የፖለቲካ ፓርቲ ያለበት ሀገር ነው እና ያለነው ከዛ ሰው ወደሚመሳሰለው መጥቶ በጋራ መቆም ለመወሰን በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን ለመቆም ስትወስኑ ምንድነው መሰረት የሆናችሁ የሚለውን ነገር ከርሶ ጀምራለሁ ከዛ በፊት ግን የሞቻ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሞቻ ምንድነው እስቲ እሱን ከስሙ ስያሜ እንነሳ ያው አመሰግናለሁ ሞቻ ማለት ያው ብዙዎች ከዚህ ቀደም በስፋት የሚታወቅ አከባቢ ነው ይሄ አከባቢ የሸከቾ ብሄረሰብ የሚኖርበት ነው በብዛት ሸከቾቹ ያው ደን የመጠበቅ ከፍተኛ የሆነ ባህል አላቸው ዩኒስኮም እስከ 237 ሄክታር ደን ድረስ አስመዝግቧል የተመዘገበ ደን ነው ስለዚህ አረንጓዴ አከባቢ ስለሆነ ለምላሜ ለም አከባቢ ስለሆነ ሸከቾት ሞቻ የምለው በሸክኛ ቋንቋ እሸት ማለት ነው ስለዚህ ተፈጥሮን መሰረት አድርጎ አረንጓዴን መሰረት አድርጎ ጥንታዊ ሸከቾ አባቶች ሞቻ በሚል ያስተዳደር ሲያመሰ ተው ከሁሉ ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ጋር ያስተዳደር ሲያመ አድርጎ የሚኖርበት አከባቢ ነው ሞቻ ማለት ከዚያ አንጻር ነው እንግዲህ ሞቻ የተባለው ሞቻ ያው በኢትዮጵያ ካርታም በአዋጅ ቁጥር 7 በተለያዩ በጎበኛ ራሱ እዛ አከባቢ የጻፉት መጻፍ አለ አልሞትኩ ሞቻ አለ ያሉት ያው ያ አከባቢ ሲያመን ነው ሸከቾች ግን አረንጓዴ ስለሚወዱ እሸት ብሎ በሸክኛ ቋንቋ ስለተጠራ ነው ይሄ ነው ሸከቾች በብዛት የሚኖርበት አከባቢ ማለት እሺ ምንድነው ወደ አንድነት ያመጣችሁ ያሰባሰባችሁ ነገር ምንድነው 
እኛ አንድነት ያመጣን የጋራ የሚያግባባ አላማ አለ ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በርከት ያለው ሸከቾ ሙራን ውጭ ሀገር አሉ እነዚህ ሸከቾ ሙራን ውጭ ሀገር ሆኖ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ይሰሩ ነበር ቀድሞ ማለት ነው ዶክተር አቻሜ ሻና ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር እንግሊዝ ሀገር ሆኖ ይሰራ ነበር በዚህ ጊዜ ጥምረት ነበራቸው ከሲዳማ ፓርቲ ጋር ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ኤ ፓርቲ ደግሞ ሸከቾ ሙቭመንት ፎር ሶሻል ጀስቲስ የሚል ድርጅት ነበር እዛ ኮሌጅን ፈጥሮ ይሰሩ የነበረው አንዱ ይሄ ነው ከምንም በላይ ደግሞ የህزب ለህزب ትስራችን ነው ለምሳሌ የኦሮሞና የሸከቾ በረሰብ በአስተዳደር ወሰን ይገናኛሉ በአስተዳደር በጂኦግራፊ ይገናኛሉ በጋብቻ ይገናኛሉ ባውሎጂ የፈጠሩ ቦንድ አለ ህزب ለህزب ትስሩ አለ ጥንት አት ቅድሚያቶቻችን የፈጠሩት የባውሎጂካል ግንኙነት አለ የህزب ለህزب ትስሩ አለ ጂኦግራፊ አለ የተፈጠሩ አጠባበቅ ባህሉ አንድነት አለ የህزبዎች አንዋናር ኢኮኖሚ ማህበራዊ መስረተ ለማቱ ኤ የፈጠረው ግንኙነት አለ ከካፋ ጋር ስናይ ካፈቾና ሸክቾ ያው አንድ የዘር ግንድ ናቸው የጎንጋ የምባል ግንድ ናቸው ስለዚህ አንድ ቋንቋ የምናገሩ አንድ ባህል ያላቸው አንድ ጂኦግራፊ ላይ ላስት በአስተዳደር ወሰን ብቻ የሚለያዩ ህዝቦች ናቸው በደም በባህል በአስተሳሰብ አንድ የሆኑ ዝም ናቸው ካፋ ካፊቾ ሸክቾ ሽናሻ አምፍሎና ሄናሪያና ቦሻ ያው ሜራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሽናሻ ብቻን ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ያለው እንጂ ሜራብ ኢትዮጵያ ውስጥ ገናና ታሪክ ያላቸው ህዝቦች ናቸው ከዚህ አንጻር የተፈጠረ ነገር ነው በዋና ልስ ደግሞ የሚያገናኘን አላማ ነው ሶስተኛው حزب ለህزب ግንኙነት ተጨማሪ አላማ ነው አላማ ምንድነው ራስን በራስ ማስተዳደርን የፌደራል ስርዓት ላይ ፍትያዊና ተገቢ የሆነ ውክልና ማግኘትን የብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን ኡነተኛ የሆነ ስካውን የነበረው ፌክስ አይሆን ኡነተኛ የሆነ ህዝቦች ሎካል በከባቢያቸው ራስን በራስ ማስተዳደር አገረ መንግስት ውስጥ ደግሞ እኩል የሆነ እንደ እንደ ህዝባችን ቁጥር ተገቢ የሆነ ውክልና ፍትያዊ የሆነ ሚዛን አይ ውክልና ከማግኘት አንጻር ካለን አንድነት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ከጀላው ድርሶ ለምዳ ተመሰሰይ ጥያቄ ነው። እሳቸው እንግዲህ ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ህዝብ ለህዝብ ተስሰሩ አለ። አንዱ ለሶስት ነገሮች አንስተዋል። ምናልባት አሁን በከፋና በዚህ በሞቻና ከኦሮሚያጋ ከከፋጋ ባለው እንዲ ተስሰር ይኖራል። ግን ደሞ ዘሎ እዚ ጥምረት ውስጥ ለምሳሌ የ ወጋዴን በራይ ነጻነት ንቀናቄ ግንባር አለ የአፋር ህዝብ ቀደም አልተቀስኩትም የአፋር ህዝብ ነጻነት ፓርቲ አለ ሰሜን ደቡብ የቀማንተም አለ ሁሉን አቀፍ ነው አሁን አሰባሰባችሁና እንደው ከጉርብትና ማንዳንዴ ያልፋል ምንድነው እስቲ እሱ ነገር አመሰግናለሁ ከጉርብትና ያልፋል እንደዚህ አይነት ጥምረት ወይንም ግንባር ወይም ውህደት ለወደፊት ለመፍጠር እንግዲህ መነሻዎች አሉ መነሻዎቹ እና ተብራኑ እንዳሉት ያው የመጀመራው የህزب ለህزب ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በሄር በሄር ሰዎች ለዘመናት የነበራቸው ትስስር የታሪክ የጋራ ታሪክ ያላቸው ህዝቦች አሉ ይሄንን የጋራ ታሪክ በምን በምን እንደምገናኝ እንግዲህ በርካታ ነገሮች ናቸው ያሉት የጋራ ጭቆና አለ ጭቆናዎችም ተመሳሳይ በደሎች በእነዚህ ህዝቦች ላይ ሲደርስ ነበር እና ይሄ ጥምረት እንግዲህ ታች ወይንም ጎረቤት ህዝቦችን ብቻ ሳይሆን ራቅ ብሎም ወደ ሰሜንም ሄዶ ከሁሉም ጋር ማድረግ የታሰበበት ሁኔታ ነው የተከደ ያለው አየሁ ምንድነው በዚች ሀገር ውስጥ እዚ ሀገር ውስጥ ያሉት ችግሮች በርካታ ናቸው እነዚህን ችግሮች በጋራ ለማፍታት ነው ባንድ ፓርቲ ወይንም በሁለት ወይንም በሶስት ፓርቲ ብቻም ወይንም በእነዚህ በአስሮቹ ብቻም የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ከዛም ዘልቆ ሊሄድ ይችላል አሁን ከ10 በላይ እስከ 30 ድርጅቶች መጥተው በዚህ ጥምረት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ብለን ነው ምንጠብቀው ከሰሜንም ከደቡብም ከምስራቅም 
ከመራብም ጋር በበህር በተደረጁት ድርጅቶች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢብራቤራዊ የሆኑ ድርጅቶችም እነሱንም እንደ በሚያካትት መልኩ ለዚህ አገር ችግር በጋራ የጋራራ ይዘን ችግሮቹን በውይት በድርድር በክርክር በሰለጠነ መንገድ የዚህን አገር የጣፋንታ መወሰን የሚቻለው በውይት ነው ብለን ስለምናምን ብዙ ችግሮች አሉ የሰላም ችግር አለ የሰላም ጦት የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ አለ ግጭቶች በተለያየ ቦታ ይታያሉ እነዚህን ግጭቶች በመፍታት ረገድ ተቀራርቦ መነጋገሩ መወያየቱ ለሰላሙ መፍቴ ይሆናል ለፖለቲካ ችግሮች መፍቴ ይሆናል ለዚህ ሀገር እሳቸውም እንዳሉት እንግዲህ ያለው አሁን ስርዓት ምን አይነት ስርዓት ነው ፌደራላዊ ኢብራቤራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ያለው በወረቀት በየገ መንግስቱ ያለው ያንን ተግባራዊ ማድረግ ስካውን ድረስ ያለው የይስ ሙላ ነበር ዳግሪቱ ተዋቅሮ በወረቀት ላይ ተቀምጠው ተግባራዊ አልሆነም እቺንኑ ደሞ ለማፍረስ እቺንኑ ደሞ ለመበተንና ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመወሰድ ምንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። እነዛ ኃይሎችም ቆም ብሎ ወደኛ መጥተው ተደራድረን ተነጋግረን የዚህችን ሀገር ሀገር ግንባታ በጋራ ለመገንባት ይጠቅማል መምጣቱ አንድ ላይ መሰባሰቡ መወያየቱ መድረክ መፈጠሩ ከመል ነው እንግዲህ በርካታ አላማዎች አሉት አላማዎቹ ብዙ ናቸው ብዙ የሚያገናኛን የሚያገናኛን ብዙ ነገር ነው ያለው እሺ ጅግ በጣም መሰገናለሁ አቶ ቅጅላ አቶ ሰለሞን ለሳቸው ያነሳውት ላይ አንድ ሌላ ነገር ለጨምርና በዛው ይመለሳል እንግዲህ የጋራ አላማ አለን የሚል ነገር ተነስተዋል አሁን ሲነሳም ደግሞ በጋራ ጨቆና ስር ማለፍ የጋራ በደሎችም የሚያሳስሩ ነገር አሉ የሚል ነገር አለ ቀደም ከተተከሰው ጎን ለጎን ማለት ነው ይሄ ግን እንደ አንድ ምክንያት ከሆነ የጋራ ጨቆና ሲያሰባስብ ብሶት አይሆንም ለወደ ፊቱ ማለት እንደው እንዴ መንግስት በተመሰረቱ በጋራ ጭቆና የመጣ ብሶተኛ አይሆንም ወይ የሚሄደው ሌላኛው ነገር ደግሞ ከዚሁ አሁን ከናንተ ከተቋቋማችሁ ፓርቲ ጋራ ተያይዞ በተሻለ ለፊላፊላፊላፊታቹ ምርጫ አለ እስከ ምርጫው የሚሄድ ነው የሚዘልቀ ነው ይሄ ስምምነቱ ወደ ውህደት የሚሄድበት እድል አለ ወይ አመሰግናለሁ ያው ቋዶቼ አንሲቶታል ዞሮ ዞሮ እኛን ወደዚ ወደ አንድነቱ ያመጣን የራስ የሆነ ምክንያት አለው ትልቁ ያለው ስርዓት ይስሙላ ስርዓት ነው ያለው ስርዓት የናው ቅል ያለን ስርዓት ነው ምክንያቱም ህዝቡ በመረጠው በፈለገው ባጨው በወሰነው ውሳኔ ነው መመራት መቻል የነበረበት ነገር ግን ለድርጅቱ ታማኞች የሆኑ በሚመሩበት ስርዓት ላይ የሚመጣው ተጽዕኖ አለ ያ ደሞ ለህዝቡ ወሰን የሚቻለው እኛ ሁላችንም ተመሳሳይ አላማ ያለን ድርጅቶች ተመሳሳይ አቋምና አላማ ያለን ድርጅቶች ህብረ ቢህራዊ መሆነ ድርጅቶች በመሰባሰብ ትብብር ነው ምግባቢያ ሰነድ ይፈረም ነው በቀጣይ ላይ ግን ጥምረት የሚሆን ግንባር ማስርተን ለቀጣይ ምርጫ ዝግጁ ለመሆን የህዝቡ ይሁንታና የህዝቡ ፍላጎት ይፈልጋል ምክንያቱም ጀጅ የሚያረገን ህዝቡ ነው ለህዝባችን በሚጠቅም መልኩ ለህዝባችን ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ ያገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ሊፈጥር በሚችል መልኩ ትልቁ ነገር ሰላማዊ የሆነ ሀገር ገምብተን ለዚህ ህዝብ ማሳየት ነው እና ከዛ አንጻር የኛ ስምምነት ቀጣይ ውህደትም ይሁን ሌሎች ነገሮች ላይ የሚያስማማን የህዝቡን ይሁንታ ነው የህዝቦቻችን አስተያየት እንቀበላለን ሐሳብ እንቀበላለን ከዛ አንጻር ለቀጣይ በራሳችን የተወጣጣውር የተዘጋጀ ኮሚቴዎች አሉ ወዲ ወደ ስድስት ወር ነው የፈጀው ወደዚህም ለመምጣት መምጣቱ ለምን እንደሚ ያስፈልገው ግን በጣም እንደሆነ እናገኘው የሚለው ነገር ለስድስት ወራት ያክል ነው የጋራ የሆነ ጥናት ያካሄድ ነው አስራችንን በመከናኘት የጋራ የሆነ ውይት አድርገናል ጥናት አድርገናል የተለያዩ ሙህራኖችም ተሳትፈውበታል ከዛ በኋላ ግን ጥቅሙን ለይተን 
ለጥቅሙ ቦታ በመስጠት ጥቅሙ ደግሞ የህزب ጥቅም በመሆኑ ያንን ታሳይ በማድረግ ነው ወደ መተባበሩ መስማማቱና ወደ መጓባቱ የመጣ ነው ከዚያን ጻድ ጥቅሙ የጎላ ነው የሚሆነው ቢያንስ የተበታተነ ነገር ውጤት አይደለም ወደ አንድነቱ ሲጥመጣ ወደ መተሳሰቡ ሲጥመጣ 107 ሆነ 110 ፓርቲ ወር 130 ሊሆን ይችላል ያግናል ለመሆን መቻል ያለበት ቢያንስ በአላማ የሚገናኙ ፓርቲዎች ወይም ድርጅቶች ወደ አንድ በመምጣት እቺ የተሻለች አገር ገምቶ ማየት ነው እውን ማድረግ ነው እኛ የምንፈልገው ኦሬዲ ከዚህ ጋር ታይዞ እንደ ከፋ አረንጓዴ ፓርቲ የከፋ ህزب ኦሬዲ ለዘመናት የከፋ ህزب በራሱ ንጉሳዊ አከዛዝ በራሱ ፍርአት በራሱ የመንግስት መዋቀር ዘመናዊ የሆነ ምክር ቤት የነበረው ነገር ግን በተዋረድ ሲያስተዳድሩ የነበሩት የተፈራደቁበት ገዢ መንግስታት የከፋ ህزب በድሎ ነው ያለፈው አሁንም ተጠቃሚ አይደለም ከዛም በኋላ ያድግ መራሹ መንግስቲም ሲመጣ ለከፋ ህزب የሚጠቅም ነገር አይደለም ያስቀመጠው ቀድማቶ ብራኖ አስተውታልና አዋጅ ቁጥር 7 1984 ላይ ያወጣው አዋጅ ሲያደራጅ ኦሬዲ ክሊሎችን ሲያደራጅ የከፋን ዞን ባስትሮዳዎች ነው ያደራጀው ከዛ ገጥሎ በደቡብ ስር ነው የጨፈለቀው ከዛም በኋላም የመብት ጥያቄ ለመልስ የቻለበት አንዳችም ሂደት የለም ኦሬዲ ወደ 1000 ኪሎ ሜትር ነው የከፋ ህزب ተጉዞ ይክልል አገልግሎት ያገኘ ነበርው ተጠቃሚ ነው አይደለም ኦሬዲ የሚታወቅ ነገር ወደ ወረዳ ደሞ ሲኖር 1500 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ሲጮቆ ነው ይኖረው በደልና ግፍት ድርስበት ነው ይኖረው ይሄ ግፍት ደሞ በሁሉም አሁን ውህደት ኦሬዲ መተባበሩ ላይ የተስማማነው አካል ሁሉ ግዜ ሁላችንንም ያገናኘው የበደል አቅጣጫው ነው ይጮቆና አቅጣጫው ነው ኢኮኖሚያዊም ይሁን ማህበራዊ ፖለቲካዊም ይሁን የተፈጠሩ ሲነም ይሄዳል የሰጠነው ነገር የተጠቃሚዎች አይደለም ከዛ አንጻር ሁላችንም የሚያመሳስል ለነገር አለ በገጂዎች ፍላጎት እንጂ በህزبው ፍላጎት አይደለም ስርዓቱ ሲመራ ይቆየው ህزبው የማይ ይሄ ነገር የልማት ተጠቃሚ አይደለም ሲባል ሌላ መልኩን እየቀየረ የሚመራበትን ስርዓት ነው ሲፈጥር ይቆየው ለህزبው ጥያቄ መልስ ከመመለስ ይልቅ ለጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ላይ የሚመጣው በደል ግፍና ስርዓትና እንግልት ነው ሲፈጠር የነበረው ያ ደሞ በሁሉ ማሁን በእነዚህ በአስሩም ፓርቲዎች ላይ የደረሰው ይኩል ተመሳሳይ በደል ይሄ ጭቆና ይሄ ጭቆና ግን ከዚህ በኋላ በዚህ ፓርቲ ምን በሌሎችም ቢሆን መድረስ መቻል የለበት ስለዚህ ወደ አንድነቱ በመጣት የተሻለች አገር ለመገንባት በእነዚህ ላይ ደረሰው አዋጅ ያወጡ ህግ ያወጡ ለህزب ሊበድል የሚችል አዋጅና ህግ ከማውጣት ይልቅ ለህزب ተጠቃሚነት በውይት የሚፈቱባቸው አጣጫዎች ያስቀመጡ የሚከድበት ሂደቶች ናቸው ያሉት ስለዚህ የጭቆናው ቀንበር ቀማሽ ያለው ነው ይለም ሁሉም ገፈት ቀማሽ ነው ያ ገፈት ነው ደሞ ሁላችንም ያገናኛን ከዚህ በኋላ ያ ነገር እንዳይደገም እኛም እየተሰጠንን እነዚህ ተመሰረቱት ፓርቲዎች የጋራ የሆነ ራይ ይዘን የጋራ የሆነ መስመር ይዘን በጋራ አላማ ታግለን አታግለን ለዚህ ህزب እውን የሆነ ዲሞክራሲ ገምተን ማለፍ መቻል አለበት የሚለው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ቀጅላ እስቲ ለሳቸው እንዲያቀርብኩት ላይ አንድ ጥያቄ ጨምራለሁ ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደከተለነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊው መዳር ነው ይሄ ሰፊው መዳር ነው ቆይታው ስለን ተመልሰናል ውይታችን አሁንም እንደከተለነው አብራችሁን ቆዩ አንደኛው ቀደም ርሱ ያነሱት እሳቸውም ደግሞ አንስተውታል ይሄ በደሎች አሉ በዚህኛውም በባለፉም ግዚያቶች ይኖራሉና አንዳንዴ በደል ያሰባሰበው ስብስብ አደገኛነቱ ይፈራልና ከዚህኛው ይልቅ ለምሳሌ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ መከራቻሉ እናንተ መከራራ ባንድም በፖሊሲ አይደለ ለምሳሌ የከፋ حزب ይሄኛው ጉዳይ አስፈልጓል የከፋ ችግር ይሄ ስለሆነ ችግሩ ይሄ ችግር የሚቀረርፍበት በዚህ በዚህ አቅጣጫ ነው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ማበራይ ጉዳዮችን አናሊሲስ ተሰጥቶ ከኦሮሞ حزب ጋር የሚያገናኘው ነገር በዚህ አቅጣጫ ሰርታችሁበታል በደል ያሰባስባል to defend oneself uh, and tamasasayinet betamasasay tarik hidet ust yallefu hizboch bagara maqom eh telemede no addis neger aydellem be policy na ba aqwam derejam kaye no nezi dirijitoch yebeherochin yerasin dil berase mewsen 
መብት የምለውን ተቀብለው ምንቀሳቀሱ ናቸው እና በፖሊሲ አንጻርም በታሪክ አንጻርም የሚያገናኙን ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት መጀመሪያ እንደዚህ የተሰባሰቡ ነው በዚህ መልኩ ብንሰባሰብም ሌሎችም ኃይሎች በዚህ ጥምረት ውስጥ አይገቡ ማለት አይደለም ክፍት ነው በሩ ክፍት ነው ቀድም ተናግራለሁ ብራቪራዊ ድርጅት የሆነ አንድ ወጥ የሆነ በበር ያልተደራጁም ቢሆኑ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ሌላ አላማ የለውም ሌላ የተለየ ወይም ድብቅ አጀንዳ የለውም አንድ አገር አንድ አገረ መንግስት ጠንካራ ህዝቦች በራሳቸው ፈቃድ ነፃነት ራሳቸውን ያስተዳደሩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በኩልነት ላይ የተመሰረተ በመግባባት በመፈቃቀር በመፈቃቀር በስምምነት የተደራጀ አገር እንድኖርን ያስፈልጋል በሚል ነው እንግዲህ ይሄንን የማይፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በያ ለምን እንደዚህ አይነት በኩልነት ላይ የተመሰረተ ህብረብራዊ ፌደራሊዝም አሁን አንድ የሚያስማማኝኛን ከነበረብን ጭቆናና ከነበረን ጥያቄ ስንታገልለትና የታገልነለት አላማ የበህር ጭቆና ነበር ተብሎ ነው ከ50 60 አመት በፊት ከዛም በላይ ትግሎች ሲደረጉ የቆዩት ለዛ መልስ የሚሆነው በህሮች ራሳቸው በራሳቸው በክልላቸው በራሳቸው መልካም ምድር ውስጥ የራሳቸው መስተዳደር አቋቁመው በራሳቸው ሀብት በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ባህል በራሳቸው ታሪክ ጉዳይ በራሳቸው ጉዳይ ራሳቸው እንዲወስኑ የሚል መልስ እንድሰጥ ነው የተፈለገው በህገ መንግስት ለማስቀመጥ ተሞክሯል ያ ተግባራዊ አልሆነም ያን ተግባራዊ እናድር ይሄ የበህርነ የበህር ፌደራሊዝም ኢትኒክ ፌደራሊዝሙ እንዳለ በህገ መንግስቱ ቆይቶ ተጠናክሮ ደሞ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው የኛ አንተን ፈላጎት እና ይሄ ማለት መነሻ አለው ለማለት ነው የተነሳልለት አላማ አለው ትግሉ የተጀመረበት የመጣበት መንገድ ሂደት አለው ስለዚህ ያን ሂደቱን አልጨረሰም ያንን ማጠናቀቅ አለብን ነው የፖሊሲ ጉዳይ በአብዛኛው በሰባዊ መብቶች ጉዳይ በዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊነት ብዙ እሴቶች አሉ እኛንም የሚያገናኙ ህዝቡንም ህዝብ ለህዝቡም ፓርቲ ለፓርቲም የሚያገናኙ በዲሞክራሲያዊነት በህዝቦች እኩልነት ማመን እነዚህ እነዚህ ነገሮች በኢኮኖሚውም በማንኛውም ብዙ ተመሳሳይ ያቀዎች አሉ ብዙ ተመሳሳይ ፖሊሲዎች አሉ የሚያመሳስሉን ማለት ነው እና ይሄ ጅምር ደሞ ጅምር ነው በአዘው የተሰመመረን ደሞ ፋንደርስታንዲንግ ነው ወደ ጥምረት ለመሄድ ነው አሁን ስምምነት ነው የተፈራረም ነው ይሄ በመሰረት ሐሳቦች ላይ በመሰረት ሐሳቦች ላይ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የአንድ ሊያረጉን የሚችሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ አላማና ሪዮት ዓለም ያለን በመሆናችን ቶሎ ብለን ለመገናኘት ቻሌንጂ ሌሎችም አሉ ከዚህ ውስጥ ያሉት ከኛ ተቃራኒ ናቸው ማለት አይደለም ብዙዎቹ ከኛ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ገና ወደ መድረኩ ያልመጡ አሉ ስለዚህ በደል ለቅም ወይንም ደሞ ለበደል ያንን በደል መልሰን ሌላ በደል ለማፈጸም አይደለም እሺ አመሰግናለሁ አቶ ቀጂላ እርሶ ጋር ለምጣና እስቲ እንግዲህ ቀደም 10 ፓርቲዎች ናቸው የሚል ነገር አንስቻለሁ እኚ ለስምምነት ቀርቦ የነበረውና ስምምነቱን የፈጸሙት ደግሞ ሰባቶቹ ናቸው ሶስቱ አልፈጸሙ ኦጋዴን በራይ ነጻነት ክንባር የጋምቤላ ህዝቦች ነጻውጪ ንቅናቄ የአገው በራይ ሸንጎ እነዚህ ሐሳቡ ስላልተዋጠላቸው ነው ወይስ በመን ምክንያት ነው ከስምምነቱ ላይ አልተገኙት አ መጀመሪያ ከዛ በፊት እንድ ያከመ መለሰ በፊት የተሰባሰባችሁት ጭቆና አለ ብሶተኛ ብሶት ያለ ወደ ስልጣን ሲመጣ ችግር አለ የምለው ጥያቄ ላይ ትንሽ ሐሳብ ለመስጠት ፈልጌ ነው እኛ ሆን የተሰባሰብ ነው ፓርቲ ከመጀመሪያ ብያለው የህزب ለህزب ትስሩ 
የሚያገናኘን ብዙ ነገሮች አሉ በቃ 99% በላይ አሁን ወይደት ውስጥ የገባን ህዝቦችን የሚያገናኝ የህዝብ ላይ ስፔሲቲ ይስራል አሁን ይሄት ውልድ ጀመሩሳን ድሮ የድሮ ከኛ በፊት የነበሩት ውልድ ያቆየው አሻራ ያለ ህዝብ ነው የህዝብ ተፈጥሮ አብት መጠበቁ ለምሳሌ እዚህ ፓርቲ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ አረንጓዴ አሁን አረንጓዴ አረንጓዴ ሊማቲ የሚያቀነቅን ፓርቲዎች አሉ አሁን የሸከይ ሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና በሸክኛ ሲደ ተገለጸ ነው እንጂ ከፋ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አረንጓዴ ሊማቲ ያቀነቅናል ግሪን ፓርቲ ነው ይሄ የመጀመሪያ አዲስ ግኝት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ስለዚህ ተፈጥሮን እንጠብቃለን ኮንዘርቭ እናደርጋለን አቶቻችን አባቶቻችን ያቆየውን ተፈጥሮ እናስቀጥላለን የሚለው አዲስ ኮንሰፕት ነው ግሪን የሆነ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ ፓርቲ ተመስርቶ አቅም ስለዚህ አረንጓዴ ለማት እናቀነቅናል እንምለው እነዚህ የኦሮሞ ህዝብ የሚሆን የከፋ ህዝብ የሚሆን የሸከቾ ህዝብ የሚሆን ሌሎች አሁን በጥምረቱ የተገናኘን ቢር ቢር ሰዎች ተፈጥሮ አረንጓዴ ያለባቸውና አረንጓዴን የመጠበቅ ልምድ ያላቸው ህዝቦች ናቸው አንዱ ይሄ ያገናኘናል ከዚያ አንጻር ተፈጥሮን የሚጠብቅ ሰው ቢሶት ይዞ ወደ ቢሶት አይወጣም ተፈጥሮ እንዳይጨፈጨፍ ነው ተፈጥሮ እንዳይጣፋ ነው ምን ይታገለው ስለዚህ ቢሶት ነበርና በደል ነበርና ብለን ቁስሉን ለማከክ አይደለም አሁን የተዋየኛ ጥምረት የፈጠር ነው ቁስ ለማከክ ሳይሆን አንደኛ ክፍለ ዘመን ለመጥን የሚችል ዲሞክራሲ ለመጥን የሚችል የብሄር ብሄረሰብ መብት አሁን እንዳው አንድ 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 ትልልቅ ሰዎች ጋር ሲንወያይ ገና ፈረንጆች እኮ ለተፈጠሩ እንኳን ለኢንቫይሮንመንት ቦታ ሰጥቶ ባዮዲቨርሲቲ ላሉ እኮ ስለዚህ ዲቨርሲ የሆነውን ኢትኒክ ግሩፕ መጀመሪያ ሎካል ኦቶኖሚ ሆነ ሲቀጥል ደግሞ አገረ መንግስት ውስጥ ደግሞ ፊቲያዊና ሚዛናይ ውክልና ኖሯቸው አገር እንዲያስተዳድሩ አገር ለመምራት ነው እንጂ ቢሶት ይዘን ወደ አደባባይ ለመውጣት አለ ከብዙት አንጻር አይደለም የኛ ዋና ቴሌኮም ነው ዋና ሐሳባችን ሰነዱን ሲናዘጋጅ ከ6 እስከ 8 ወር ፈጅተናል ሰነዱን ሲናዘጋጅ ማለት ነው ስንነጋገር የነበረው መጀመሪያ ሰነዱንኛ ተነጋገር ቀጥሎ በመራ ደረጃ ተወያየ ኮሚቴ ነበርን ተነጋገር ከዛ በኋላ በሁሉ ማመራርና አባላት ወርዶም ወደ ኢትዮጵያ ድረስ ኤውይት ያዋጣናል ወይ ያለፉት አመታት የነበረው 4 ኪሎ በተመንገስ ቁጭ ብሎ ኤ ክልል ኤዝ ክልል ይገባሃል ኤዝ ደሞ ዞን ይገባሃል ኤዝ ደሞ ወረዳ ይገባሃል ኤዝ ደሞ በቃ መኖር ብቻ ትኖር አለ እኛ እንደፈለግን ተፈጥሮንን በዘብዛለን ይሄንን አከባቢውን እኛንን እናስተዳድር ተብሎ የኖር ህዝብ ነው ስለዚህ እኛ ሰነዱን ሲናዘጋጅ ከታች ወደ ላይ ነው የመጣ ህዝቡ ተዋይቶበታል እኛ በእኛ ደረጃ አለው ማለት ነው አመራሩ ተዋይቶበታል ውይቱን ጫርሰን ወደ መግባባት የመጣ ነው ስንግባባ ግን ቢሶት ይዘን ወደ አደባባይ ለመውጣት ሳይሆን ቢሶት የሚያጠፋ ስራ ህዝቡ አምኖ ህዝቡ የሚወስነው ነገር ተግባራዊ እንዲሆን አንተ ወዴት ትተዳደራል ለምሳሌ ሲዳማ ምርጫን ማየት ይቻላል ሲዳማውን በጣም አስፈሪ ጊዜ ነበር ጸጥታ ሲናጋ ነበር ለህዝቡ መብት ተሰጠ በሰላም ነው ምርጫ የተካሄደው አሁን ሸከቾ ወዴት ትተዳደራ የምሎ ሸከቾ ብቻ ነው መወሰን ያለበት ኦሮሞ ወዴት ትተዳደራ የምሎ ኦሮሞ ነው መወሰን ያለበት ካፍቾ ወዴት ትተዳደራ አለ በንሻንጉል ወዴት ትተዳደራ አለ እኛንን ምን ወስነው ገጂዎች ለኛ ሊወስኑ አይገባም እኛ ከወሰን ደሞ ቢሶተኛ አንሆንም ቢሶት ምንጩ እኛ የሚወሰን መብት መከልከሉ ነው ከዚያ አንጻር ቢታይ ማለት ነው ሌላ ብዙ ኃይሎች አሁን የኦሮሞ ህዝብ በርከት ያለ የፓርላማ ወንበር ስላለው እም ፓርላማ ወንበር የሚዞ ሌሎች ቢር ቢር ሰዎችን ይዞ ኦኔ ከዚህ በኋላ ወደ ስልጣን ለመምጣት ነው የሚል ሐሳብ ያላቹ ኃይሎች አሉ። ከዚህ አንጻር አይደለምኛ የተዋህን ነው ለምርጫ ምርጫ ጊዜ ተዋህደን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረው የሰራ ፖለቲካ አገርንም እኛም ለመጠፋፋት አይደለም እኛ የተዋህን ነው ወደ ጥብረት የፈጠር ነው ማለት ነው ጥብረት የፈጠር ነው ለምርጫ ፐርፐስ ሳይሆን ከምርጫ በዘለለ ግንኙነታችንን ቀደም የነበረውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ቀደም የነበረውን አስተዳደር አንድነት ይበልጥ ለማጠናከር ቀደም የነበረው ተፈጥሮ አፍት እንክብካቤ ይበልጥ ለማጠናከር ነው እንጂ ለምርጫ ብቻ ተሰባስበን የሴራ ፖለቲካ ተሰርቶብን እኛ ለመፍረስ ወይ ደግሞ እንት ለማድረግ አይደለም ከሰሜን አለ ከደቡብም አለ ከመስራቅም ከሚራብም አለ የናንተ ስብስብ እንዴት ነው ተባለው ቀድመን ስለተገናኘን ነው ቀድም አሰው ቀጀ ይላል እንዳሉት ቀድመን ስለተገናኘን ነው እንጂ በዚህ ፓርቲ ውስጥ አገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ይሄንን አከባቢያቸው በነጻነት አስተዳድረው በራሳቸው ጉዳ ራሳቸው ወስነው ሲቀጥል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ 
እንደ ህዝቡ ቁጥር ውክልና ኖሯቸው ፍትያዊና ሚዛና የሆነ ውክልና ኖሯቸው አገረ መንግስት ለመመስረት ፍላጎት ያላቸው ማንኛውም ብሄረሰብ ይሁን ማለት ነው ከሰሜንም ከደቡብም ከመስራቅም ከመራብም ማንኛውም ብሄረሰብ ማንኛውም ፓርቲ እንዲቀላቀል በሩ ከፍት ነው ቀድመን ስለተገናኘን ነው ጎህ የቀደን ነው እንጂ ሌላኛው ሶስቱ የቀሩበት ምክንያት አንዱን ቪዮይ ጠይቆታል ሰምቻለሁ ሰነዱን በጋራ ነበር ሲናዘጋጀ ነበር እብን አገው በራዊ ሻንጎ የኮሚቴው ጻፊ ነበር ጻፊ ነው ምንድነው ችግሩ የሆነው በእለቱ የነበራቸው ችግር ነው እንጂ ትቱ አይደለም አሁን እየተነጋገረን ነው እየተወያየ እየተነጋገረን ነው ተመልሰን እየተገናኘን ነው ስለዚህ ያነ በእለቱ ስብሰባው ላይ ሰረሞኒው ላይ ለመገኘት ኢንኮንቪነንስ የሆኑ ያልተመቹ ጉዳይ ስለገጠመ ነው እንጂ ሌላ ችግር ስለ ቢያስተሳሰብ ወይ ባላማ ሊውነስ ስለላለ አይደለም ሰነዱን እንደው አገው በራው ሻንጎ ጻፊ ሆኖ ነው ያዘጋጀው ውጋዴ ውጋዴዎችም እንደዚህ አብረን ነው ሰነዱን ያዘጋጀ ነው ያንን በቪዮ ጠይቆ መልሷል ስለዚህ እንመጣለን ሐሳቡም የጋራ ሐሳባችን ነው እንመጣለን ብሏል ያን ሰረሞኒው ላይ ለመገኘት ያጋጠማቸው እክል እንጂ ያላማው ያስተሳሰብ ሊውነት የለም እንኳን ይሄ ብቻ አይደለም ሌሎች ገና ብዙ ብየረ በሰቦችና ፓርቲዎች ወደዚህ ፓርቲ ለመግባት በሰፊው እየሰራንበት ነው ሁሉ አመሰግናለሁ በጣም አቶ ቀጀላ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ስትይለር ሶላንሳ አሁን ከፊል ለፊታችን ምርጫ አለ ብለን سنል አሰላለፎች ሁለት ነበሩ የሚመስሉት ምንድነው አንደኛው በብሄር ዙሪያ ላይ የተደረጁ ፓርቲዎች አሉ ደሞ የዜግነት ፖለቲካ ብሎ ደሞ በአንድ ሳይድ የተደረጁ ፓርቲዎች አሉ ኦልሞስት እየከፈለ ነው ለሁለት ያለውና ለናንተ ደግሞ ህዋ ጥሪ ያቀርቦላችሁ ነበር የፌደራሊስት ኃይሎችን ብሎ ማለት ነው ጥሪውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አልተቀበለም ለምን እንደ ያልተቀበለው ሲሷኛውን መልሲስቱ ነው ለምን እንደ ያልተቀበለው ወደምለው ከመሄደ በፊት የሁለት ያሰላለፉን ጉዳይ ትንሽ ለአንድ ነገር ደበለው አሁን በስብስቡ ላይም እንዴት አንድ ላይ መጣችሁ ወይም ብሎ ራሱ ይሄኛው መልስ ሊሆን ይችላል አንዱ አንዱ መልስ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽ ይወጣ ያሉት አንተ እንዳልከው ሁለት መስመር ነው ሁለት ዋና ዋና መስመሮች ናቸው ያሉት አንደኛው ኤብራቪራዊ ፌደራሊዝም ና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ኤብራቪራዊ ፌደራሊዝም መገንባት አለበት ለዚህ ሀገር የማዋጣ ይሄ ነው እቺ ሀገር ሊያቆም የሚችለው ሁሉም ቤሮች ተስማምተው በጋራ አንድ ሀገር ለመመስረት ሲችሉ ነው እቺ ሀገር ለትገነባ የምትችለው እንና አገርን አፍርሶ አገር እንደገና ደሞ ሌላ አገር መገንባት አሁን ፌዴሬሽኑን ማፍረስ ማለት አገርን ማፍረስ ነው እንደ እንደዛ ነው የማየው ኦሬዲ የተገነባ አገርን አፍርሶ እንደገና ሌላ አገር ደሞ ለመገንባት ጅምር ወደም ወደዛ ነው የምትለን ስፈርስ ደሞ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል ችግሮች ይዞ ይመጣል መፈረስም የለበትም ይሄ አንድ መስመር ነው ከፌዴሬሽኑ ጋር የሚያዱ እንግዲህ ስለ ዲሞክራሲ ጥያቄ ስለ ሰባይ መጥ ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ከዚህ ጋር እና ሌላኛው ዜግነት ያልከው እኔ በት በታሪክም በፖለቲካል ሳይንስም የዜግነት ፖለቲካ ምን ለሰምጨ ማንበብ በማላቀም እናልባት በኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዜግነት ችግር ከሆነ ምናልባት በየር በየር ሰዎች እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሮ የነበሩበት ሁኔታ ነበር ማለት ይችላል ለዜግነት መታገል ከሆነ ቀዳሚዎቹን ብለየ ነው የተጨቆኑ በየር በየር ሰዎች ብለን ምንላቸው ናቸው እንደዚህ ለዜግነት መታገል ዜግነት እሰ ሌጋል ኳሽን የጋው ጥያቄ ነው እንጂ ፖለቲካዊ ጥያቄ ማለት ነው ይችላል ብዬ አልገምትም እና ቢኮዝ አንድ ሰው አውቶማቲካሊ የዚህ ሀገር ተወላጅ ከሆነ ይዛ ነው ኦቶማቲካሊ ዘ ሲቲዘን ነው በእናት በአባት ኢትዮጵያዊ ከሆነ ይዛ ኦቶማቲካሊ አን ኢትዮጵያን በአባት ወይም በእናት ካንዳቸው ከሆነ ኦቶማቲካሊ ዜጋ ነው የውጭ ሀገር ሰው መጥቶ የኢትዮጵያ ዜጋ ሊሆን ይችላል ከጠየቀ ዛት ኢትስ ኤ ሊጋል ፕሮሰስ በሊጋል ፕሮሰስ እና በቱልት የሚመጣ ጉዳይ ነው ዜጎች ደሞ በአንድ በአገራችን ዲሞክራሲ አይስራአት ውስጥ የራሳቸው መብት አላቸው ግዴታ ማለባቸው መብትና ግዴታዎች አሏቸው እንግዲህ ያመነ ይ ሰው በፈለገው መንገድ በፈለገው አይዲዮሎጂ 
በመረጠው እንትን ሊደራጅ ይችላል ችግሩ አይደለም ገበያ ላይ ይወጣል ችግር አለ ምንም የራሳችንን በዚህ ብራቪራይ ፌደራሊዝም የሚያምኑ ኃይሎች ተሰባስበው አላማቸው ለህዝቡ ያቀርባሉ እነሱም ያቀርባሉ ነጻና ፍታዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ሲመጣ ይለያል ለለይ ይችላል ማለት ነው ያኔ ነው ምለየው በመርጫ በዛ ሜዳ ላይ ነው እንትን የሚለው ይሄ ወደ ምርጫውን ይሄ ለምን ወደ መቀሌ ስብሰባ ሊዳሽ የሚለው ስላነሳልን በርግጥ ስለዚህ ጉዳይ እዚ መድረክ ላይ ለማንሳት እኛ ከህዋት ጋር ብዙ ያሳለፍናቸው ብዙ እንትኖች አሉ ከህዋት ጋር የነበረን ግንኙነት ከቻርተሩ በፊት አብረን ለመስራት ሞክረናል በጉሮቤት ሀገር ያለን እስከ ሜዳ ድረስ አብረን አብረን ለመስራት ሞክረናል ብዙ ችግሮች ነበሩ ያን አለመግባባቶች ነበሩ ያንን አለመግባባት ይዘን ነው ወደ ቻርተር የገባነው አለመግባባቱ እንዳለ አመለካከቱ ህዋት በወነግ ላይ የነበረው አመለካከት የነበረውን አቋሙን ያወቅ ነው ወደ ሽቻርተር እና ሽግር መንግስት እንገባ ያጋጠመን ችግር አገር የሚያቀው ነው ትልቅ በደል ነው ያደረሰው ዛን ጊዜ በኦሮሞ ንጻነት ግንባርና በህዝቡ ላይ በተለይ በኦሮሞ ዝውና በኦሮሞ ንጻነት ግንባር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው ያደረሰው ከዛም ከህዋት ጋር እንግዲህ ህዋት ነው መመራይ ነበር የነነ መንግስት ለሃ ሰባት አመት ብዙ አገሮች መንግስታት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ወነግና ህዋትን አንድ ላይ ለማምጣት ብዙ እንትን አድርጓል ብዙ ሰርቷል ግን በህዋት ገታራቋም እነዛ ንግግሮች ሳይፈጸሙ በዛም ሂደት ደግሞ በዚህ 27 አመት ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ለራሱ መብት በመታገለበት ጊዜ ኦነግ የተባለ ሲገረብ ሲገደል ሲታሰር ሲሰደድ ሲሰወር የነበረበት ሁኔታ ነው እና ዛሬ እንግዲህ ለውጡ መጣ ለው ሲመጣ ህዋት ለኛ ጥሪ ቢያርክ ዘለን የምንገባበት ጉዳይ አይመስለኝም ይሄንን አሁን ያነሳዋቸው ጉዳዮች መልስ ብለን ቆም ብለ መነጋገር እና መተማመን ያስፈልጋል ዝም ብለን አንድ ድርጅት ስለጠራ ብቻ አንሳተፈም ይከመል ነው እነሱ በራሳቸው ለሰበሰቡ ይችላሉ መፍታቸው ነው ማንም ለካፈል ይችላል በዛ ድርጅትን እኛ ግን ሪዘርቭድ ነን ከዛ እንትን ይሄን ጥያቄ ለምን አነሰው መስለው ታቶ ቀጂላ ያው ቀደም እንግዲህ እንዳነሳውት አሰላለፍ አሁን ኦልሞስት ወደ ሁለት ነው ያለው ምንድነው የዜግነት ፖለቲካን የሚያከነክኑ ያው ምንድነው የሚለው ሰው በሰውነቱ መከበር አለበት ሰው በሰውነቱ ከተከበረ ቢሄሩ ይከበራል ሃይማኖት ይከበራል ወዘተ ያሉ ያነሳሉ በዚህኛው በኩል ያሉት በቢሄር ዙሪያ የተደራጁ ሰዎች አሉ አሁን ለይቶ ይወጣ हिसाब ላይ ተደራጁ ብዙ हिसाब ያላቸው ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን ፓርቲዎችም ግን የለየላቸው በዚህ ሁለት በኩል ነው ያሉትና ህዋሃትም ደሞ ፌደራሊ ስታይል ነኝ ነው የሚለው እናንተንም ስንመለከታችሁ በህብረ ብሄራዊ ዲሞክራሲ ፌደራላዊ ስርዓት ላይ ነው የምትታምኑትና ከእምነት አንጻር እምነታችሁ አንድ ነው ስለዚህ ህዋሃትም ይመስሉኛል የሚላቸውን መቀሌ ላይ ሰብስቦ ያናገረ ነው ያለው አሁን የሲኒየሪቲ ጉዳይ ይሁ ነው ሆነ ግን ያስቀረው እንደው ለወደፊቱ ምቸም በፖለቲካ ዘላቂ ጣላትና ዘላቂ ወዳጅ አይኖርምና ነገ ለመስማማት ከህዋት ጋር አብራቹ በዚህ በህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም መቀጠል ብትፈልጉ እንደ ድሮ በነበረው ህዋሃት በሚሰበስበው ስብሰባ ገብታችሁ ነው ከህዋት ጋር አመትቀጥሉት ወይንስ ባጭሩ ሲኒየሩ ማን ይሆናል ስለ ሲኒየሪቲ ጉዳይ አይደለም ይሄ አይዋት ፌደራሊስት ነው የሚለው 27 አመት እኮ ፌደራሊዝም ነበር ይባላል ተግባራዊ ሊያርገው እኮ ህዋት ብዙ እድል ነበረው በጣም ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄን ንብረብራዊ ፌደራሊዝምን ተግባራዊ ለማድረግ ከህዋት የበለጠ ምቹ ሁኔታ የነበረው ኃይል አልነበረም እና ዛ ስልጣን ላይ ያለ መተግበር ይችል ነበር አልተተገበረም 
ዛሬ ስለ ፌደራሊዝም እዛ ቻምፒዮን ሆኖ ስናገሩ ወል ኢን ፕሪንሲፕል መቀበላቸው ጥሩ ነው ግን ምን ያህል ተጓራው ለማድረግ ነው ወይስ እዛሬ የነነ ስራት የሚፈልጉ ኃይሎች ስለበዙ በብዛት ስላሉ ነው ህዋት ይሄንን የሚያነሳው ህዋት ደግሞ ለምን እንደሆነ ይሄንን የሚያነሳው አንድ በኩል ህዋት ለምን አላነሳ ለምን ህዋት ይሄንን ስለ ፌደራሊዝም እና ስለ ህገ መንግስቱ ደጋግሞ የሚያነሳበት ምክንያት እኔ የምታየን ከዛ በጣም ጫፍ ሄደ በተቃራኒ የድሮን ታሪክ የድሮን ያለፉት ታሪኮች እና አላስፈላጊ የሆኑ ትርክቶች መቀንቀን ሲጀምሩ ነው የውሃት ድላግን ዞን ፌደራሊዝም እንዲፈል ለማድረግ በቂ ያለው ብለን ነው ምን ገመተው እንጂ ነተኛ ፌደራሊስት አይደለም ወዴት እንደሚያደና ተግባራዊ ላይ ያደርግ ነው ማድረግ እኮ ብቻ ከዚህ በፊት ነበር እድል ነበረው ሰፊ እድል ነበረው እና እኛ ደግሞ ፌደራሊዝምን ለመገንባት የብራዊራይ ፌደራሊዝምን ኢትኒክ ፌደራሊዝምን ለመገንባት የግድ የዋት ስብሰባ ላይ መገኘት ያለብንም that is not a decisive በራሳችን ቤት ሆነን በራሳችን ላይ እንትን ላይ ቆመን ይሄን ነው ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል አው እንደ ይዋት ጋር ደሞ አንድ ምላረገን የምንችል ቀድም ያነሳውቸው ብዙ 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 በደሎችና ታሪኮች አሉ እነሱ ወደ ኋላ ተመለሰን ማየት ያስፈልጋል ይቅርታን ተጠብቃላችሁ ከህዋት ላይ እንዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ከተጋራ ህዝብ ጋር ምንም ችግር የለንም እኔ ከትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ የትግራይ ፓርቲዎች ማለት ነው ለሎች የትግራይ ፓርቲዎች ምንቀሳቀሱ አሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ ህዝቡ ከህዝቡ ጋር ምን ማለት ችግር የለም ከህዋት ጋር ግን ብዙ በጣም ሰፊ ውይይትና ንግግር ወይም ትልቅ ሪኮንሲሊዬሽን አገራዊ እንደ አገር ሪኮንሲሊዬሽን ይፈልጋል እንደ ደግሞ ይዋት ከኛ ጋር ብቻ አይደለም ይዋት ከኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሁሉ ሁሉንም በድሏል እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን ህዝቦች በድሏል ያን የወጡ አቁ ወጡ ጀስቲስ ወደ ጀስቲስ ሲመጣ ነው እንጂ ዝም ብሎ መሞዳ ሞዱ ጥሩ አይመስልም እሺ በጣም ጥሩ እኔ ለምን እንደሆነ ይሄን ጥያቄ አነሳውት እሳቸው እንዲያነሱት ነገር ላይ ቆሜ ነው ያነሳውት ምንድነው አሁን የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ቁጥር አለው በፓርላማም የተሻለ ድርሻ ይኖራል ስለዚህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሰባሰበ ልክ ከዚህ በፊት ሌላኛው ቡድን ሲያደርግ እንደነበረው ሊያደርግ ነው ብሎ የሚወራ ወሬ አለ ይሄ ስተት ነው የሚል ነገር ቀደም አንስተው ሊ ነበርና እዛ ላይ ነው እኔ ግን አሁንም አቶ ቅጄላ ላይ አንድ ጥያቄ ስላልተፈታለኝ ማለት ነው ምንድነው እንበልና አሁን ህዋት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋራ በነበረው ጫካም ይያላችሁ በሄዳችሁበት ሂደት ቃሉን አላከበረም አብዩዚ ያደረጋቸው ነገሮች አለ ብሎ እርሶ ማንስተዋል ይሄ አለ ሪኮንሲሊዬሽን የሚል ነገር ደሞ አንስተውልኛል አሁን ይቅርታ ቢጠይቅ በተናጠላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚባለውን በእንተውና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እንደ ድርጅት ይቅርታ ቢጠይቅ ህዋት እንግዲህ እሱ የፌደራሊስት ስታይልን ኃይል ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው ያስመከረም ያለው እንደዛ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም የፌደራሊስት ስታይል እንደሆነ በተጨባጭ ይታወቃል ስለዚህ አብሮ የመስራት ነገር ቢመጣ አሰላለፉ እንዴት ነው የሚሆነው እኛ ከህዋት ጋር ለብቻችን እንደራደረም የህዋት ባንድ ወገን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ህዝቦችና ኃይሎች በአንድ ወገን ነው የማይሆነ በተለይ በተቃራኒ የቆሙ ህዋት ማለት ነው ችግሮቹ እኛና ህዋት ማከለ ብቻ ተፈቶ ሌሎቹ ችግሮች እንዲቀሩ አንፈልግም ባጠቃለ ችግሮቹ ናሽናል ሪኮንሲሊዬሽን እዛ ውስጥ ነው ማቀፍ ውስጥ ነው ማየት እንፈልገው እንጂ እኛና ህዋት ለብቻችን መነጋገር ምንም ችግር የለውም ግን ያ ማለት የኢትዮጵያ ችግር ተፈታ ያለፉት ችግሮች ተቀረፉ እርቅ መጣ ማለት አይደለም በዛ መልክ ቢታይ ጥሩ ነው የፌደራሊስት ኃይል ሆኖ መቀጠሉ እኛ አንቀውሙ አባቋሙ ይቀጥል ነው ምንለው በዛ ላይ ጉዳ ችግር የለብንም ሌላው ግን እንዳልኩ 
በዚህ በመዲያም ብዙ ማንሳት ማላስፈላጊ መሆኑ ሁኔታዎች ይችላሉ ይሄንን ካልኩ በቂ ይመስለኛል ስለይዋት ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንደገናኛለን ይሄ ሰፊው መዳር ነው